வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோல பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் நான்கு சேர்ப்பியல் மற்றும் கணித தொகுத்தறிதல் இதுல எடுத்துக்காட்டு நான்கில் எழுபது பார்க்க போறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க கணித தொகுத்தறிதலின்படி ஐ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று என கொண்டு எந்த ஒரு இயல் எண் எண்ணுக்கும் ஆர் இன்டு காஸ் டீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் டீட்டா அதனுடைய அடுக்கு எண் ஈக்குவல் டு ஆரின் அடுக்கு எண் இன்டு காஸ் என் டீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் என் டீட்டா என காட்டுக இத நம்ம நிரூபிக்கணும் எதை பயன்படுத்தி கணித தொகுத்தறிதலின்படி இங்க ஒரு சின்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஐ ஸ்கொயரோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப கணித தொகுத்தறிதல்ல நம்ம கொடுத்துருக்கத பி ஆஃப் என்ன எடுக்கணும் எடுத்துக்கிட்டோம் அதுக்கு அடுத்தது என் இருக்க இடத்துக்கு ஒன்னு பிரதிடணும் அது சமமா இருந்துச்சுன்னா பி ஆஃப் ஒன்னு என்பது உண்மை அதுக்கு அடுத்தது என் இருக்க இடத்துக்கு கேன்னு பிரதிட்டு அதை உண்மைன்னு எடுத்துக்கணும் மூணாவது ஸ்டெப்ல என்ன செய்வோம் கே இருக்க இடத்துக்கு கே பிளஸ் ஒன்னு பிரதிட்டு அதை உண்மைன்னு நிரூபிச்சுட்டா நமக்கு கணக்கு முடிஞ்சிடும் சரியா இப்ப வாங்க முதல்ல அவங்க கொடுத்துருந்தது நம்ம என்ன எடுத்துட்டோம் பி ஆஃப் என்னு எடுத்துட்டோம் முதல்ல எந்த ஒரு இயல் எண் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப என்னுக்கு பதிலா ஒன்னு மாத்த போறோம் என் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அப்படின்னா பி ஆஃப் ஒன்னு இந்த இடத்துல ஆர் இன்டு காஸ் டீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் டீட்டா இதனுடைய அடுக்கு என் இருக்கா என்னுக்கு பதிலா ஒன்னு ஈக்குவல் டு ஆரின் அடுக்கு என் என்னுக்கு பதிலா ஒன்னு இன்டு காஸ் டீட்டா இந்த எண்ணுக்கு பதில ஒன்னு பிரதிடும் ஒன்னையும் டீட்டாவும் பெருக்குனா டீட்டா தான் எழுதியாச்சு பிளஸ் ஐ சைன் இந்த எண்ணுக்கு பதில ஒன்னு ஒன்னையும் டீட்டாவும் பெருக்குனா டீட்டா சரியா இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு அடுக்கு ஒன்று நம்ம எழுதலாம் சரி எழுதலாம் சரி ரெண்டும் ஒன்று தான் அப்போ ஆர் இன்டு காஸ் டீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் டீட்டா ஆரின் அடுக்கு ஒன்றுன்னா என்ன அர்த்தம் ஆறுன்னா அர்த்தம் காஸ் டீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் டீட்டா பாருங்கள் ரெண்டு சமமாக இருக்குது ஆர் ஆர் காஸ் டீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் டீட்டா காஸ் டீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் டீட்டா ரெண்டு சமமாக இருக்கு தேர் ஃபோர் பி ஆஃப் ஒன்று என்பது உண்மை என்ன செஞ்சிட்டோம் பி ஆஃப் ஒன்று வந்து உண்மைன்னு நம்ம நிரூபிச்சிட்டோம் அதுக்கு அடுத்தது இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா பி ஆஃப் கே அதாவது என்ன இருக்கிறது கேன்னு மாற்ற போகிறோம் அப்போ இது எப்படி மாறும் பாருங்க ஆர் இன்டு காஸ் டீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் டீட்டா இதனுடைய அடுக்கு என் இருக்கு என்னுக்கு பதிலாக கேன்னு மாற்றணும் ஈக்குவல் டு ஆரின் அடுக்கு என் இருக்கு என்னுக்கு பதிலாக கேன்னு மாற்றணும் இன்டு காஸ் என் இருக்கு என்னுக்கு பதிலாக கே டீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் இருக்கு என்னு என்னுக்கு பதிலாக கே டீட்டா கே டீட்டா என்பது உண்மை என்பது உண்மை எண்க உண்மைதான் சரியா அதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன நிரூபிக்கணும் P of K plus 1. P of K plus 1. அதாவது இங்கே கே எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம என்னென்னு மாற்றணும் கே ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு மாற்றணும் அப்போ ஆர் இன்டு காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா இதனுடைய அடுக்கு கே இருக்கு கே இருக்க இடத்துக்கு நம்ம என்ன மாற்றணும் கே ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஆரின் அடுக்கு இங்கே கே இருக்கு கேக்கு பதிலாக கே ப்ளஸ் ஒன்று இன்டு காஸ் என்ன இருக்கு கே இருக்கா கேக்கு பதிலா கே ப்ளஸ் ஒன்னு இன்டு டீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் கே இருக்கு கேக்கு பதிலா கே ப்ளஸ் ஒன்னு இன்டு டீட்டா என்பது என்பதை உண்மை என நிரூபிக்க வேண்டும் என்பதை உண்மை என நிரூபிக்க வேண்டும் சரியா இப்ப பாருங்க இந்த இடது பக்கத்தை எடுத்து இந்த வலது பக்கத்தை எடுத்து நிரூபிச்சுனா போதும் இப்ப பாருங்க இடது பக்கம் என்ன இருக்கு இடது பக்கத்துல நமக்கு ஆரின் அடுக்கு காஸ் டீட்டா ஆரின் அடுக்கு இல்ல ஆர் இன்டு காஸ் டீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் டீட்டா இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அடுக்கு என்ன இருக்கு கே ப்ளஸ் ஒன்று இருக்கு இப்போ இதை நம்ம பிரித்து எழுத போகிறோம் எப்படி பிரித்து எழுதலாம் பாருங்கள் ஆர் இன்டு காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா 
இதனுடைய அடுக்கு கே இன்டு ஆர் இன்டு காஸ்டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா இதனுடைய அடுக்கு நம்ம என்னென்ன எழுதலாம் ஒன்றுன்னு எழுதலாம் பாருங்கள் அடிமான் ரெண்டு சமமாக இருக்குது பெருக்கல் இருந்துச்சுன்னா அடுக்குகளை கூட்டலாம் அப்போது அடுக்கு கூடுதல் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ரெண்டு அடிமானம் வர மாதிரி நம்ம பிரித்து எழுதலாம் என்ன ஃபார்ம்லா இது வந்து நம்ம சின்ன கிளாஸே படிச்சுருப்போம் ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் இந்த ஃபார்ம்லா தான் பாருங்கள் கூடுதல் இருக்கா இது எப்படி எழுதணும் பெருக்கல் பிரித்து நம்ம எழுதிட்டா இதை பயன்படுத்தி இந்த ஃபார்ம்லாவை பயன்படுத்தி இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா அடுக்கு கே இதுக்கு பதில் நம்ம என்ன மாற்றலாம் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஆர் இன்ட்டு காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா தான் அடுக்கு கே இதுக்கு பதில் நம்ம என்ன மாற்றலாம் ஆர் இன் அடுக்கு கே இன்ட்டு காஸ் கே டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் கே டீட்டான்னு மாற்றலாம் அப்போ இதுக்கு பதிலாக என்ன மாற்ற போகிறோம் ஆர் இன் அடுக்கு கே இன்ட்டு காஸ் கே டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் கே டீட்டான்னு எழுதலாம் கே டீட்டா இன்ட்டு இது எந்த மாற்றம் இல்லை அதாவது ஆர் இன் அடுக்கு ஒன்று இன்ட்டு காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா அடுத்தது ஈக்குவல் டு இங்கே ஆர் இன் அடுக்கு கே இங்கே ஆர் இன் அடுக்கு ஒன்று எல்லாம் பெருக்கல்ல தான் இருக்கு அப்போது அடிமான சாமான் வந்து பெருக்கல் வச்சா அடுக்குகளை கூட்டலாம் அப்போ ஆர் இன் அடுக்கு இங்கே கே இங்கே ஒன்று கூட்டோம்னா கே ப்ளஸ் ஒன்று இப்போ பாருங்கள் இந்த காஸ் கே டீட்டாவை எடுத்து இந்த முழு பிராக்கெட்டையும் பெருக்க போகிறோம் காஸ் கே டீட்டா இன்ட்டு காஸ் டீட்டா அப்போ காஸ் கே டீட்டா இன்ட்டு காஸ் டீட்டா இப்போ இதையும் இதையும் பெருக்க போகிறோம் இங்கே ஐ இருக்குது அதனால் இந்த இடத்துல ஐ வந்துடும் காஸ் கே டீட்டா இன்ட்டு சைன் டீட்டா காஸ் கே டீட்டா எடுத்து இந்த முழு பிராக்கெட்டை பெருக்கிட்டோம் இப்போ ஐ சைன் டீட்டாவை எடுத்து பெருக்க போகிறோம் அப்போது இங்கே ஐ இருக்குது இங்கே எதுவும் இல்லை அப்போ முதல் நமக்கு இந்த இடத்துல ஐ வந்துடும் ப்ளஸ் ஐ ஏ சைன் கே டீட்டா இன்ட்டு காஸ் டீட்டா ஐ சைன் கே டீட்டா இன்ட்டு காஸ் டீட்டா இப்போ இதையும் இதையும் பெருக்க போகிறோம் இங்கேயும் ஐ இருக்குது இங்கேயும் ஐ இருக்குது ஐயையும் ஐயையும் பெருக்குனா ஐ ஸ்கொயர் சைன் கே டீட்டா இன்ட்டு சைன் டீட்டா சரியா அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ஆர் இன் அடுக்கு கே ப்ளஸ் ஒன்று இன்ட்டு இதை முதல்ல எழுதிடுவோம் காஸ் கே டீட்டா இன்ட்டு காஸ் டீட்டா இதை நம்ம எழுதிட்டோம் அப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்டெப்பு ஐ ஸ்கொயர் ஐ ஸ்கொயரோட மதிப்பு நமக்கு கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஐ ஸ்கொயரோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல பிரதிட போகிறோம் அப்போ இந்த ஐ ஸ்கொயருக்கு பிள்ளை மைனஸ் ஒன்றுன்னு பிரதிடுவோம் அப்போ மைனஸ் ஒன்றையும் இதையும் பெருங்க என்ன வரும் மைனஸ் சைன் கே டீட்டா இன்டு சைன் டீட்டான்னு வரும் சரியா இதை நம்ம எழுதிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டுலேயும் ஐ பொதுவாக இருக்குது அப்போ ஐயை நம்ம பொதுவாக எடுத்துட்டோம்னா என்ன வரும் காஸ் கே டீட்டா இன்டு சைன் டீட்டா ஐயை பொதுவாக வெளியெடுத்து வச்சிட்டோம் ப்ளஸ் சைன் கே டீட்டா இன்டு காஸ் டீட்டா பிராக்கெட்டை கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு தனி இது இது ஒரு தனி ரெண்டு பார்ட்டாக இருக்குது நமக்கு ஈக்குவல் டு ஆர் இன் அடுக்கு கே ப்ளஸ் ஒன்று இந்த இடத்துல பாருங்கள் என்ன ஃபார்ம்லா காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக கே டீட்டா கே டீட்டா பீட்டாவுக்கு பதிலாக டீட்டா டீட்டா அப்போ காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா காஸ் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபாவுக்கு பல என்ன இருக்குது கே டீட்டா ப்ளஸ் பீட்டாவுக்கு பல என்ன இருக்குது டீட்டா சரியா அதுக்கு அடுத்தது ப்ளஸ் இந்த ஐ அப்படியே வரணும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா அப்படின்னா இது வந்து என்னது சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீ இதெல்லாம் முக்கோணவியல் ஃபார்ம்லா சரியா சைன் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக கே டீட்டா ப்ளஸ் பீட்டாவுக்கு பதிலாக டீட்டா சொல்ல புரியுதா பாருங்கள் மறுபடியும் இந்த ஸ்டெப்பை சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல நம்ம ஃபார்ம்லா பயன் என்னென்னா காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இந்த ஐ அப்படியே வந்துடும் இந்த இடத்துல காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு ஆரின் அடுக்கு 
k plus 1. இந்த அடுத்து எப்படி எழுதலாம் பாருங்க? cos of the theta பொதுவா வெளியே எடுத்துச்சிருவோம். k plus 1. theta எடுத்துறங்க k மட்டும் இருக்கும். இந்த theta அந்த அடுத்து எதுமே இல்ல 1 இருக்கு அர்த்தம். theta வை வெளியே எடுத்து வச்சிட்டோம். i sin அதே மாதிரி இங்கேயும் theta வெளியே எடுத்துறோம். k plus 1 into theta பாருங்க இதுதான் நமக்கு தேவையான வலது பக்கம் அங்க இருக்கு பாருங்க நம்ம நிரூபிக்க வேண்டியது இல்ல. r இன் அடுக்கு k plus 1 cos k plus 1 into theta plus i sin k plus 1 into theta. அதான் நம்ம அங்க நிரூபிச்சிருக்கோம். பாருங்க அந்த ஆன்சர் தான் இந்த இடத்துல நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். இதுதான் நமக்கு தேவையான என்ன பக்கம்? வலது பக்கம். வலது பக்கம். therefore எது வந்து உண்மை? therefore p of k plus 1 என்பது உண்மை ஆகும் உண்மை ஆகும் அப்போ k plus 1 உண்மை ஆயிருக்கிறது நால p of n என்பதும் உண்மை ஆகும் சரியா அவ்வளதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி